இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லப்படுற ஐஐடிஸ் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்னா இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்னு நினச்சிடாதீங்க இவற்றில் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் தவிர சில ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் தான் இருக்கு ஐஐடிஸில் ஜாயின் பண்ணணுன்றது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு கனவு ஆனால் இதில் சேர்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாதுங்க ஐஐடியில் சேரணும்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே ஜேஇஇன்ற ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை எழுதணும் இதுதான் இந்தியாவில் நடத்தப்படுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயே டஃபஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் சார் நான் கூட ஜேஇ ட்ரை பண்ணி கிடைக்கலன்னு சில பேர் வருத்தப்படலாம் கவலைப்படாதீங்க ஜேஇஇ மட்டுமே ஐஐடிஸ்குள்ள நுழைய நடத்தப்படுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லை வேறு சில எக்ஸாம்ஸும் இருக்கு அவை என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ் எம் எஜிடா நான் டாக்டர் எஸ் மல்லிகார்ஜுன் ஐஐடினாவே உடனே நினைவுக்கு வர்றது ஜேஇஇ தான் இதுதான் ஐஐடி அட்மிஷனுக்காக நடத்தப்படுற மிக முக்கியமான எக்ஸாம் ஏன்னா இதன் மூலமாகத்தான் அதிகப்படியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஐடிஸில் சேர்றாங்க ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஜேஇஇயை தவிர மற்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் எனக்கு ஜேஇஇ பற்றி தெரியணுமேன்னு கேட்குறவங்க இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதற்கான லிங்க்கை மேலே கார்டுலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஐஐடி அட்மிஷனுக்காக நடத்தப்படுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஜேஇஇயை தவிர இன்னும் ஆறு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அவை ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்சஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எனப்படும் ஹெச்எஸ்இஇ அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன் எனப்படும் யூசி காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன் எனப்படும் சீட் ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் எனப்படும் ஜாம் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் எனப்படும் கே ஃபைனலா காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எனப்படும் கேட் இவற்றில் யூசிட் எக்ஸாம் மூலம் ஐஐடிஸில் யூஜி அட்மிஷன் வாங்கலாம் அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி படிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிற நாலு எக்ஸாம்ஸ் அதாவது சீட் ஜாம் கேட் அண்ட் கேட் மூலமாக ஐஐடிஸில் பிஜி அட்மிஷன் வாங்கலாம் அதாவது மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கலாம் அதே சமயம் ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாம் மூலமாக யூஜி படிக்காமல் டைரக்டாக பிஜி அட்மிஷன் வாங்கலாம் இது யூஜி அண்ட் பிஜி ரெண்டையும் கொண்ட ஒரு இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஆக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாமை பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முதல் எக்ஸாம் ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்சஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எனப்படும் ஹெச்எஸ்இஇ இந்த எக்ஸாம் எழுதுவதன் மூலம் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் எனப்படும் எம்ஏ ப்ரோக்ராமை டைரக்டாக படிக்கலாம் பொதுவாக யூஜி படிக்க மூணு வருஷம் பிஜி படிக்க ரெண்டு வருஷம்னு அஞ்சு வருஷம் தேவைப்படும் ஆனால் இந்த டைரக்ட் எம்ஏ கோர்ஸ் ஒரு இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் அதாவது இதில் யூஜி ப்ளஸ் பிஜி ரெண்டையும் சேர்த்து தான் மொத்தமாக அஞ்சு வருஷம் படிப்பீங்க பட் எம்ஏன்ற ஒரு டிகிரி தான் கிடைக்கும் இந்த எம்ஏ ப்ரோக்ராமை எம்ஏ டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் எம்ஏ இங்கிலீஷ் ஸ்டடீஸ்னு ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரீமில் படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் ஐஐடி மெட்ராஸில் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸில் மட்டும்தான் அட்மிஷன் வாங்க முடியும் ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாமையும் ஐஐடி மெட்ராஸ் தான் கண்டக்ட் செய்யுது ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாம் எழுத எலிஜிபிலிட்டி டுவெல்த் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்களும் டுவெல்த் எக்ஸாம் கரண்ட் இயரில் எழுத போகிறவங்களும் ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆனால் கேண்டிடேட்ஸ் டுவெல்த் எக்ஸாமில் குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸோட வயசு இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது அதாவது அவங்க வயசு முப்பதுக்குள்ளே இருக்கலாம் சரி ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாம் எழுத என்ன படிக்கணும் இந்த எக்ஸாமில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது பார்ட் ஒனில் இங்கிலீஷ் அனலிட்டிக்கல் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் எபிலிட்டி அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் பார்ட் டூவில் எஸ்ஏ ரைட்டிங்கும் இருக்குது டீட்டெயில்டு சிலபஸுக்கு ஹெச்எஸ்இஇ வெப்சைட்டை பாருங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை மாதம் ஹெச்எஸ்இஇ எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் பார்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாகவும் பார்ட் டூ பேப்பர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாகவும் நடத்தப்படும் இந்த எக்ஸாமுக்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதே வருஷத்தில் மார்ச் மாதத்தில் இருக்கும் அதாவது இந்த வருஷம் மார்ச் மாதம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதே வருஷம் ஜூலையில் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன் எனப்படும் யூசி இது பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் எனப்படும் பிடெஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு 
ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கவுஹாத்தி ஐஐடி ஹைதராபாத் அண்ட் ட்ரிபிள் ஐ டிடிஎம் ஜபல்பூர்னு மொத்தம் நாலு ஐஐடிஸ் அண்ட் ஒரு ட்ரிபிள் ஐ டிடிஎம்ல அட்மிஷன் போடுறதுக்காக நடத்தப்படுற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்றது ஐஐடி பாம்பே ஐஐடிஸை தவிர வேறு சில இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் யூசிட் ஸ்கோரை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க யூசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் டேட்டாவை பார்த்தா மொத்தம் செவன்டீன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் யூசிட் ஸ்கோரை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்லைடில் பத்து இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் அடுத்த ஸ்லைடில் ஏழு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்னு மொத்தம் பதினேழு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க யூசிட் எழுத என்ன எலிஜிபிலிட்டி டுவெல்த் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்களும் கரண்ட் இயரில் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களும் யூசிட் எக்ஸாம் எழுதலாம் சயின்ஸ் காமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ்னு எல்லா ஸ்ட்ரீமும் சேர்ந்தவங்களும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் கேண்டிடேட்ஸோட வயசு இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது சரி யூசிட் எக்ஸாம் எழுத என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் யூசிட்டில் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு இதில் பார்ட் ஏல விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ஸ்பேஷியல் எபிலிட்டி அப்சர்வேஷன் அண்ட் டிசைன் சென்சிட்டிவிட்டி என்விரான்மெண்டல் அண்ட் சோசியல் அவேர்னஸ் அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் டிசைன் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் பார்ட் பில டிராயிங்கும் இருக்கு டீடைல்டு சிலபஸுக்கு யூசிட் வெப்சைட்டை பாருங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் யூசிட் எக்ஸாமை கண்டக்ட் செய்கிறாங்க இதில் பார்ட் ஏ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்டாகவும் பார்ட் பி பேப்பர் பேஸ்டு டெஸ்டாகவும் நடத்தப்படுது இதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முந்தைய வருஷ செப்டம்பர் மாதம் வெளியிடப்படும் அதாவது இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஜனவரியில் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன் எனப்படும் சீட் டிசைன் ப்ரோக்ராமில் யூஜி படிக்க யூசிட் எழுதணும்னா பிஜி படிக்க சீட் எழுதணும் அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் டிசைன் தட் இஸ் எம்டெஸ் ப்ரோக்ராம ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கவுஹாத்தி ஐஐடி ஹைதராபாத் ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி ரூர்கி ட்ரிபிள் ஐ டிடிஎம் ஜபல்பூர் அண்ட் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூரில் படிக்க சீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அதை தவிர பல ஐஐடிஸ் அண்ட் டிசைன் ஸ்கூல்ஸும் பிஹெச்டி அட்மிஷனுக்கு சீட் ஸ்கோரை கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸாமையும் ஐஐடி பாம்பே தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஐஐடிஸை தவிர இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற பதினோரு இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் எம்டெஸ் அட்மிஷனுக்கு சீட் ஸ்கோரை கன்சிடர் செய்கிறாங்க இது போன்ற இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு வருஷமும் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் அதனால் அந்தந்த எக்ஸாமுக்கான வெப்சைட்டை தவறாமல் செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சரியான டேட்டா கிடைக்கும் முக்கியமான விஷயம் சீட் ஸ்கோரை எடுத்துட்டா அட்மிஷன் கேரண்டின்னு நினச்சிடாதீங்க சீட் ஸ்கோரை வச்சு அட்மிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அட்மிட் பண்ணுற இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஃபர்தராக வேறு டெஸ்ட்டோ இன்டர்வியூவோ கண்டக்ட் பண்ணி ஃபைனல் அட்மிஷன் போடலாம் சீட் எழுதுகிற கேண்டிடேட்ஸ் டென் ப்ளஸ் டூனு முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு டிகிரி அல்லது டிப்ளமோ அல்லது பிஜி டிகிரி ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது அந்த டிகிரியோட ஃபைனல் எக்ஸாம் கரண்ட் இயரில் எழுத போகிறவராக இருக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராம் மினிமம் த்ரீ இயர் டியூரேஷன் கொண்டதாக இருக்கணும் இதை தவிர டென்த்து முடித்து ஃபைவ் இயர் டியூரேஷன் இருக்கிற ஜிடி ஆர்ட்ஸ் டிப்ளமோ முடித்தவங்களும் சீட் எக்ஸாம் எழுதலாம் சீட் எழுத எந்த விதமான ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது சரி சீட் எக்ஸாமுக்காக படிக்க வேண்டியது என்ன சீட்டில் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு இதில் பார்ட் ஏல விஷுவல் அண்ட் ஸ்பேஷியல் எபிலிட்டி என்விரான்மெண்டல் அண்ட் சோசியல் அவேர்னஸ் அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாங்குவேஜ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் டிசைன் சென்சிட்டிவிட்டி போன்றவைகளை படிக்கணும் பார்ட் பில கொஷின்ஸ் கேண்டிடேட்ஸோட டிசைன் டிராயிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டீடைல்டு சிலபஸ்க்கு சீட் வெப்சைட்டை பாருங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் சீட் எக்ஸாமை கண்டக்ட் செய்கிறாங்க இதில் பார்ட் ஏ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்டாகவும் பார்ட் பி பேப்பர் பேஸ்டு டெஸ்டாகவும் நடத்தப்படும் இதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முந்தைய வருஷ செப்டம்பர் மாதம் வெளியிடப்படும் அதாவது இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஜனவரியில் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஜாயின் அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் எனப்படும் ஜாம் ஜாம் ஸ்கோரை வச்சு நீங்கள் ஐஐடிஸில் பொதுவாக எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை செய்யலாம் டூ இயர் எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராமுக்கு அட்மிஷன் வாங்கலாம் அல்லது ஜாயின் எம்எஸ்சி பிஹெச்டிக்கு அட
இல்லனா எம்எஸ்சி டிகிரியோட வெளியே வந்துடலாம் அது போல எம்எஸ்சி பிஹெச்டி டியூவல் டிகிரிக்கு அட்மிஷன் வாங்கலாம் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ணாம ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டிகிரிஸையும் படிச்சு எழுதி ரெண்டு டிகிரி வாங்கலாம் எம்எஸ்சிய தவிர வேறு சில பிஜி கோர்சஸ்க்கும் ஜாம் ஸ்கோரை வச்சு ஐஐடிஸ்ல அட்மிஷன் வாங்கலாம் ஐஐடி பிலாய் ஐஐடி புவனேஸ்வர் ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி தன்பத் ஐஐடி காந்திநகர் ஐஐடி குவஹாத்தி ஐஐடி ஹைதராபாத் ஐஐடி இண்டோர் ஐஐடி ஜம்மு ஐஐடி ஜோத்பூர் ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி கரக்பூர் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி மண்டி ஐஐடி பாலக்காட் ஐஐடி பாட்னா ஐஐடி ரூர்கி ஐஐடி ரோபார் ஐஐடி திருப்பதி மற்றும் ஐஐடி வாரணாசின்னு மொத்தம் இருபத்தோரு ஐஐடிஸில் ஜாம் ஸ்கோரை வச்சு அட்மிஷன் வாங்க முடியும் இந்த எக்ஸாமை ஐஐடி ரூர்கி கண்டக்ட் செய்கிறாங்க ஜாம் எக்ஸாமை பயோ டெக்னாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜியாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ்னு ஏழு சப்ஜெக்ட்ஸில் கண்டக்ட் செய்கிறாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயோ அல்லது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயோ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் மேற்குறிப்பிட்ட ஐஐடிஸ் தவிர ஜாம் ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணி ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் ஐஐடிஇ விசாகப்பட்டினம் அண்ட் ஐஐடி கரக்பூர்ல அட்மிஷன் வாங்கலாம் ஆனா ஜாம் ஸ்கோரை காட்டி டைரக்டா வாங்க முடியாது ஒன்ஸ் ஸ்கோர் வாங்கின உடனே இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்க்கு தனித்தனியா அப்ளை பண்ணி அவங்க எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அவங்க ஃபர்தரா ஏதாவது டெஸ்டோ இன்டர்வியூ வச்சா அதுல செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஜாம் எக்ஸாம் எழுத கேண்டிடேட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ரெக்கக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் அந்த டிகிரி இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் உதாரணமாக ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரில் எம்எஸ்சி இன் கெமிக்கல் சயின்சஸ் படிக்கணும்னா நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்போ இதுக்கு எலிஜிபிள் டிகிரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தான் ஆனால் அதுவே எம்எஸ்சி இன் லைஃப் சயின்சஸ் படிக்கணும்னா நீங்கள் பயோ டெக்னாலஜி கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்னு இந்த நாலு சப்ஜெக்டில் எதில் வேணா எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்போ எலிஜிபிள் டிகிரி பிஎஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் ஆர் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ்னு எது வேணும்னாலும் இருக்கலாம் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களும் ஜாம் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஜாம் எக்ஸாம் எழுத ஏஜ் லிமிட் எதுவும் கிடையாது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜாம் எக்ஸாம் பிப்ரவரி மாதம் கண்டக்ட் செய்கிறாங்க இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முந்தைய வருஷத்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியிடப்படும் அதாவது இந்த வருஷம் ஆகஸ்டில் அப்ளை பண்ணால் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரியில் எக்ஸாம் எழுதலாம் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிற சப்ஜெக்டோடைய சிலபஸை தெரிஞ்சிக்க ஜேமுடைய வெப்சைட்டை பாருங்கள் அடுத்தது கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் எனப்படும் கேட் கேட் எக்ஸாம் எழுதி ஸ்கோர் வாங்கினா அந்த ஸ்கோர் மூலம் ஐஐடிஸில் அட்மிஷன் மட்டும் இல்லைங்க கூடவே ஸ்டைஃபண்டை வாங்கலாம் ஐஐடிஸில் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி ஆர் ஆர்கிடெக்சரில் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் அதாவது எம்இ அல்லது எம்டெக் படிக்கிறதுக்கும் டைரக்டாக பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கும் கேட் ஸ்கோர் வேணும் தவிர ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கும் கேட் ஸ்கோர் தேவை காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு மட்டும் கேட் ஸ்கோர் யூஸ் ஆகிறது இல்லைங்க நிறைய பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸில் வேலை வாங்கிறதுக்கு கூட கேட் ஸ்கோரை தான் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸாமை ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி குவஹாத்தி ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி கரக்பூர் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி ரூர்கி அண்ட் ஐஐஐசி பெங்களூர்னு மொத்தம் எட்டு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதாவது ஒரு ஐஐடி எக்ஸாம் ஆர்கனைசராக இருக்கும் கேட் எக்ஸாம் எழுத கேண்டிடேட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி ஆர் ஆர்கிடெக்சர் ஆர் சயின்ஸ் ஆர் காமர்ஸ் ஆர் ஆர்ட்ஸ்னு ஏதாவது ஒரு துறையில் பேச்சுலர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது தேர்ட் இயரோ ஹையர் இயரோ படிச்சுட்டு இருக்கணும் இந்த எக்ஸாம் எழுத ஏஜ் லிமிட் எதுவும் இல்லை கேட் கமிட்டி மொத்தமாக ட்வெண்ட்டி நைன் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது ரெண்டு பேப்பரை செலக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி மாதம் கேட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் செய்கிறாங்க இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதற்கு முந்தைய வருஷத்து ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்படும் அதாவது இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் அப்ளை பண்ணால் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரியில் எக்ஸாம் எழுதலாம் கேட் எக்ஸாம் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோஸ் வந்திருக்கு அதற்கான லிங்க்ஸை மேலே கார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கடை
மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள ஆயிரத்தி இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட பி ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிறதுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எனப்படும் ஐஐஎம் ஐஐடியை விட ஒரு படி மேலானதுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஐஐஎம்ஸ்ல அட்மிஷன் வாங்குறதுக்காக ஐஐஎம் சாலையே நடத்தப்படுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் கேட்டுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா சில ஐஐடிஸ்ல இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நடத்துற எம்பிஏ கோர்ஸுக்கான அட்மிஷனுக்கும் அவங்க கேட் ஸ்கோரை தான் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியாவா பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க கேட் ஸ்கோரை வச்சு கேண்டிடேட்ஸை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபர்தரா ரிட்டன் டெஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் பர்சனல் இன்டர்வியூனு ஒவ்வொரு ஐஐடியும் அவங்க தேவைக்கேற்ப விருப்பத்திற்கேற்ப கேண்டிடேட்ஸை செலக்ட் செய்வாங்க கேட் எக்ஸாம் எழுத கேண்டிடேட்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு பேச்சுலர் டிகிரியை மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்க கூட கேட் எக்ஸாம் எழுதலாம் இந்த எக்ஸாம் எழுத ஏஜ் லிமிட் எதுவும் இல்லை சரி கேட் எக்ஸாமுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் செய்யறது கேட்ல மூணு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு வெர்பல் எபிலிட்டி அண்ட் ரீடிங் காம்பிரஹென்ஷன் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் டீடைல்டு சிலபஸ்க்கு கேட் வெப்சைட்டை ரெஃபர் செய்யுங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நவம்பர் மாதம் கேட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் செய்யறாங்க இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் இதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதே வருடம் ஆகஸ்ட்ல வெளியிடுவாங்க அதாவது இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட்ல அப்ளை பண்ணா இதே வருஷம் நவம்பர்ல எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ ஜேஇஇல அட்மிஷன் கிடைக்கலனா கவலைப்படாதீங்க மற்ற வழிகளும் இருக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற எக்ஸாம செலக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க இந்த வீடியோல நான் சொன்ன விவரங்கள் காலத்துக்கேற்ப எக்ஸாம் நடத்துற கல்லூரிகளால மாற்றப்படலாம் அதனால அந்தந்த வெப்சைட்ல ஒரு முறை விவரங்களை சரி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்